陛下，贺喜！陛下，何事值得恭喜啊？朱雀玄武，青龙白虎，四星齐现。我昨夜算了一卦，乃大吉。四星齐聚的位置位于东湖，陛下，这东湖之中，必有大吉之物，能助陛下统一天下。当真，恭祝陛下早日一统。凌霄回来了吗？恭喜凌将军旗开得胜。天印为朕卜了一卦，说天有吉象，东湖之中将有一宝物，助朕成就大业。明日你就去办这件事，一定要把宝物找到。天印不过是一介素士，陛下，他的话，你不用太在意。我乃天子。是上天指派掌管天下之人。天印是国师，是钦天监，是领悟天意之人。此刻天意让我成就大业，你为何怀疑？臣不敢。我和陛下的三年之约已到，这么快？时光荏苒，这三年时光，一晃就过去了。你真的要走吗？朕一直都不明白，为什么无双不能和你一起随朕坐享天下，非要回到那所谓的江湖。现在看来，有些路注定是要有人走的。陛下说的话，无双也说过，但多了一句。多了哪句？无论结局如何，想来有些路终究是要有人走的。其实无双和朕一样。都是那种孤注一掷的说法，只不过到最后，你们都会离朕而去。那时候，朕呢，就真成了孤家寡人了。东湖寻宝一事，就当做是朕托付给你的最后一件事。事成之后，你想去哪里，朕绝不勉强。将军，那是在干什么？这是为国师搭建的祭台，说是宝物现身之时，他便要开坛做法镜湖。今天时候不早了，就到这儿吧。是，将军。你不在朕身边，将来怎样？朕真的不知道
，你注意一些形象。你又不是不知道李大人爱吃，随他去吧。陛下注意不到咱们。大人，李大人，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！顾家。陛下，此乃怪象，是否跟近日城中出现的女巫有关？臣参见陛下。林将军，尸体看到了。陛下，此时女巫再现，是不是为了东湖之宝啊？女巫再现绝不是偶然，东湖寻宝一事，不能再有任何差池。此案，就交由你查办。遵旨。我这可是上等的玛瑙啊！赶紧把这血迹给我擦掉。是，真晦气。大人，该起来用早膳了。大人，大人，啊！将军，不好了，又出事儿了。薛大人的事知道了吗？有人。要祸乱宫廷啊！陛下可是得到了什么消息？还需要得到什么消息吗？东湖之宝现身之时，两名朝廷大员纷纷死于非命。这难道还不能证明什么吗？有人要阻止朕一统天下的大业。臣，这就去查明清楚。凌霄，你走后，朕如同失去了手足啊。凌将军来啦。两具尸体有什么可疑之处？李大人是暴食而亡，薛大人是吞金而亡，两者看似没有关系，但之前我在李大人口中发现了一块黑斑。帮忙！看，这里也有一块，我怀疑他们吃了某种药。不过，有一件事情，我觉得很蹊跷。何事？李大人昨日送来的时候，我连夜给他做了检查。在我要离开的时候
，我看见一个红衣女子。起初我以为自己太过于劳累，眼花了。等薛大人的下人把薛大人送来，昨夜就在府中听闻。有女子的哭泣声，那你们有没有看清女子的模样？那女子来无影，去无踪，跟鬼魅一般。听闻城中闹索命女巫。这薛大人、李大人死得如此蹊跷，会不会跟女巫有关？这湖前一时还平静无波，突然就起了巨浪，掀翻了在湖上搜索的几条船，船上的人都受了伤。可这么小的湖，掀起这么大的浪，着实有些诡异。会不会？真有女巫，让他们先回去休息吧。是，将军。陛下怎么来了？出了什么事？不过是疾风掀翻了几条船，将士们并无大碍。我已经让他们回去休息了。探宝之事查得如何呀？还在找。林将军，如果在初五之内再寻不到宝物，四星一位，到时候再捞上来，也无用了。此事不能再耽搁了，再调派些人手来，日夜不停，继续寻找。是。东湖之中将有一宝，助朕成就大业。你为何怀疑？我和陛下的三年之约已到，东湖寻宝一事就当做是朕托付给你的最后一件。事成之后，你想去哪里，朕绝不勉强。何人？三年之约已到，你可准备好离开？胡说！将军，宫里来人传唤。无论结局如何，想来有些路终究是要有人走的。天下不定，受苦的是百姓。我想再帮帮他。打打杀杀，受苦的就不是百姓。你我当初行走江湖的目的是什么？行遍天下，活得潇潇洒洒，路见不平，打得痛痛快快。可如今是乱世。你我怎能只顾自己，痛快潇洒？学艺多年，却藏于江湖，那我学他有什么用？可你根本就不属于那里。官场、皇权、天下，怎么会像你想的那般简单？我管那些做什么？我只做我的凌霄，做我该做的事情。那我的凌霄呢？等我三年，等我建功立业之后，一定带你去过我们想要的生活。三年之后，谁知道又会发生什么？罢了，就三年。若三年之后你还不愿随我离去，我们便相忘于江湖吧。启奏皇上，林将军府去了个女子
灭口。王要杀你，不要怪我，杀了我，你们也活不长。为什么杀那两个砍柴人？你是谁？和他们一样，行路人，凌霄。两个一等一的剑客，恰好出现在此刻。说吧，你们为谁做事？为他。他是谁？女华佗，烈无双。看来是多说无益了。是。呀多谢二位出手相救。我是太子孟宝元，襄王要杀我，求求你们，救救我这送尸体的人也太不讲究了，从粪池子里捞出来，就往这儿送，也不清净干净。二人是如何而死的？于大人是掉进粪池子里淹死的，这徐大人，哼，是精尽而亡。可有在他们口中查到黑斑？有。不但他俩有，我今日发现李大人、薛大人口中的黑斑越来越重了。你之前说过
，有可能是某种药物所致。极有可能。也许他们的死，是同一人所为。听闻此地，千年之前，爆发过女巫之乱，后来女巫都被烧死了。据说，那些冤魂一直在此地游荡，寻找合适的身体，伤他的身，再次祸害人间。如今，位高权重的四位大臣相继毙命，你说，会不会是女巫？将军。宫里来人传唤，陛下命令前去议事。我怀疑，这一系列的案子是同一人所为。同一个人。陛下，我也同意林将军。我认为这一系列蹊跷的案件，乃一人所为。怎么说？昨日观天象，城中有灾星。这灾星的光芒已经盖过东湖宝物。如果这女巫是灾星，想必是来阻止陛下寻找东湖宝物。他也是为东湖之宝而来呀、啊，陛下。这东湖之宝一直未有寻获，想必是跟这个女巫有关。臣推测，这女巫定是他国派来阻止陛下寻宝、完成统一天下大业的。这世上何来女巫？凶手用这种古怪的手段夺人之命，一定是为了混淆视听。其目的是什么？待臣查明之后，就清楚了。如此说来，林将军还是不相信我的话呀？难道？你也不相信陛下统一天下大业吗？臣只是觉得此事蹊跷，有待查明。如今死的人都是当年助阵登基的功臣，事关重大，朕不能不给天下个说法吧。你现在最需要做的，是尽快查明事情的真相。记住，是尽快。是无双，你为何出现在这儿？你为何出现，我便为何出现。你也在调查此案？这些死人生前都服用过一种药物，名为噬魂散。噬魂散，药物并不会致命，但它却能让一个人神志失控。而且药物对每个人的影响，是这个人自身的欲望和恐惧而定。有些人被贪欲控制，而有些人则因为恐惧而作茧自缚。也就是说，李中贪吃，便死于毫无节制的食欲；薛青山贪财，便死于吞金；许世良好色，便是那样的死法。可那余素一生清廉，他的心魔又是什么呢？自然是名声。于大人，他对生育有着特殊的执着。一生谨小慎微，生怕行差踏错一步，因而。
怎么会那么容易啊？真正的对手是谁，我们都还不知道。这些人行事诡异，阴毒狡诈，想来其目的也不只是杀几个朝廷大员那么简单，而且，死的又都是辅佐孟宝元登上皇位的人，这事想想都觉得可怕。管他们有多可怕，皇上交给我的任务是找到凶手，寻到东湖之宝。至于他们背后……有什么阴谋，我毫不在意。我想皇上也会让我早日脱身。你已深陷其中，不会走得那么容易的。如今，我们只能共度难关。听天由命吧。我对你亏欠太多。事情结束之后，我绝不离开你。看缘分吧。如果当初我们不走就好了。这。是他吗？走，过去。把女巫带回去。住手！
放开他。明将军，我是受陛下之意，前来捉拿女巫的。你休想随便算一卦，就在这妖言惑众。她是不是女巫，可不是我算卦算出来的。她是赵武座指认的。这女巫，夜闯五座房。她看到。事情还没有查清楚。你不可以这么武断抓人！我是奉旨行事，素难从命。带他走。明将军，您这是袒护女巫不成？他乃是药仙唯一弟子，亦是陛下的旧友。无一说，着实荒谬。既然是陛下的旧友，如果想清白，就应当回去把话说清楚罢了。林将军又何必挡在此处，让下面的人为难？无双绝非女巫，女巫制造命案引起恐慌。陛下，这其中必有误会，她和这些命案毫无关系。千年之前，女巫曾掀起一场腥风血雨。如今女巫若是为了保护我，您被追杀是无双舍命相救。当时她根本就不知道您是太子。五年，我们南北征战，辅佐陛下，终归皇位。恐怕是想阻止陛下寻找宝物，皇不可还记得不堪设想。陛下，那可是无双啊！三年的时间，足可以改变一个人呐。说的正是，陛下，女巫居心叵测，如今锁了那么多人性命，未免她继续祸害后蜀，应当速速处死。皇上。无双就在外面，我相信你一定能够判断，她是不是女巫。别说，松绑。无双。多年不见，可好？悬壶济世，过得还算舒坦。一身的云淡风轻啊，你依然是你。放心，朕不会怀疑你。你和凌霄，不仅是朕的臣迷，更是朕的朋友。我总以为，凌霄有一天，会受不住你那看破一切的样子。没想到啊，凌霄心里一直想的，不是建功立业，而是你。我始终在这里，是否回到我身边，是他的事。也罢，你二人就帮朕把此事查清楚。待东湖之宝现身之时。任由你二人自在潇洒去。陛下，无双现已发现失魂。保护陛下！陛下！快看，这果然是。陛下，事实已经摆在眼前，请陛下不要再被女巫所迷惑，尽快自杀。陛下，陛下无双她不是女巫，她可能是中了毒。事到如今，你还护着她，我看你是被她迷住了，陛下。
他可是无双啊！速速将这女巫押入大牢，听候问斩。是，陛下，陛下，请你给我三日时间，我一定会查明真相。两日，我只求两日。念在旧情，我只给你一日。林将军，这姑娘脉象正常，身体并无异样。她没有中毒吗？中毒。臣检查的非常仔细，并未发现任何中毒迹象。在下告退。觉得刚才脑子一阵眩晕。刚才发生什么？你都不记得了。刚才，刚才发生什么事了？我怎么会在这儿？刚才我在梦宝元房里，突然失去了心智。嗯，是不是噬魂散？噬魂散不会突然让我没了心智，也没了记忆。你想到了什么？西域有一种蛊。一旦触发，便会如此。检查一下我的衣服，会是谁干的呢？在树林里，与我交手的人不少，他们都可能下手。但我觉得最可疑的还是那个天印，他也在御书房当中，可以掌控触发蛊虫的时机。天印，别动！我们现在没了证据，此事恐怕还需要从长计议。你当众刺杀皇上，理应当斩。我苦苦哀求，皇上念旧情，给了我们一日的时间，去证明你的清白。看来，我们是已经卷到案子里去了。将军，宝物找到了。好，快去禀报将军，顺便把国师爷请来。是，林将军，东湖有发现，请您速去查看。是，应该是找到了。无论如何，也算是奇功一件。你跟我去向皇上解释。你是遭蛊虫迷惑，我。
我想皇上一定会开恩，不再追究此事。但我隐隐觉得，事情不会这么简单。等我，我去东湖看一看就知道了。林将军，林将军赶往东湖。你的目的到底是什么？我听不懂林将军的话。我说的什么你最清楚。我一定会找到你杀人和嫁祸无双的证据。林将军想救自己心爱的人，可她是女巫。不要让她迷惑了你的心智。我不会让你的阴谋得逞的，林将军。我给你提个醒，陛下才是一国之君。你说，他会信一个乱他社稷江山的人，还是会信一个帮他一统天下的人？陛下是明君，不会相信小人之词。什么女巫，都是你一派胡言。你到底什么目的？林将军，你真以为陛下会全然相信？你可知你身边的副将，需向陛下汇报你的一举一动？你信口胡言！烈无双，死无葬身之地，下一个便是你。住手！林将军，你这是做什么？陛下，想必林将军一时受女巫的蛊惑，才鲁莽行事。待女巫一除，林将军便像过去一样忠心于陛下。陛下，无双确实是被下。不要再说了，朕现在不想听这些。你二人都是辅佐朕的重臣，不要再互相猜忌了。东湖那边已经有消息了，孰重孰轻，你们心里应该清楚
博士，此物是否就是传说之中的宝物？正是此物，待我起伏后，速速将它送回宫中，择吉日让陛下开箱取宝。是。这是石棺材吗？很像，是魂散当中。有一味名曰青梨的药，气味如桂花，生长在冰天雪地之处，十分难采。师傅说过，此药可能已经绝迹，所以噬魂散才会消失于人间。这药便有淡淡的桂花香气啊。嗯，所以这也是我认为它十有八九可能就是噬魂散的原因。我还在他房间找到了此物，血蜈蚣，他的血便正是噬魂散的解药。我这就拿着他去见皇上。哎，等等！若这一切都是天意的阴谋，那他必定还有其他的诡计。万一这些不是噬魂散的话，没时间了。只希望皇上。能信我这一次？哎，如果他不信你的话，那你这些年待在他身边，意义何在？陛下，臣已在湖边搭起了镜台，等册封那日起，请陛下。你还敢欺瞒陛下多久？你手里拿的是什么？噬魂散，在无双师傅的药仙毒谱中有所记载，它能够乱人心智，放大一个人的贪念和恐惧，从而控制生死。此药，便是我在天印的房间发现的。丁将军，何以认定此药乃噬魂散？噬魂散中。有一味药极其难寻，类似桂花的味道，此药便有淡淡的桂花香气。陛下，林将军看来被女巫迷惑的不轻，此药是我酿制的桂花清心丸，毫无毒性。平日我占星，需要大量的精气神，有时会头痛心悸，此药多有舒缓作用。林将军。您要是不信的话，我可以吃上一点。啊！啊！林将军。我要失去心智吗？那是你早有准备。你用血蜈蚣的血来化解噬魂散的毒。陛下，这便是血蜈蚣。陛下，你若不信，我愿意一试。陛下，看来林将军已被女巫所控，失去了心智，才会有如此失常举措。陛下。东湖宝物已寻到，还请陛下尽快下旨烧死女巫，待我算出吉日，好开箱取宝。陛下，你不要再听他满口胡言了。我看，满口胡言的，是凌霄凌将军你吧，陛下。来人！
请宁将军去偏厅休息，没有朕的旨意，不许他出来。传令下去，今夜亥时在北门，火烧女巫。是，宁将军，请。宁将军，您这是要反吗？孟宝元，你忘了当初我们的誓约了吗？当初说什么共创一个太平天下，如今违背誓约的是凌霄女吧？给我将这逆臣拿下！站站，站住！设计我们，为什么？出去再说。嗯。陛下，凌将军闯进了刑部大牢。陛下，不能让凌霄就这么跑。金沙一生，为的是什么？孟兄说过，共创一个太平天下。那江湖又是什么？什么地方都可以讲。在我看来，友情还有江湖啊。你的伤口需要马上处理，我们走。走。慢点。若当初宁愿随我一同。或许就可以远离这些争端，如今也不会。我不曾想过，他现在是如此的荒唐。权势是最易让人生变的东西。这一剑伤的并不重，为何你会如此疼痛？没事，我思来想去，天印部的这个局，真正的目标，怕是陛下。他已对我们赶尽杀绝
，你还担心他，你就不怕自寻死路？如果他真的遭遇不测，时局动荡，国内大乱，最后遭殃的一定是百姓。我们不能眼看着他们这样生灵涂炭。你不觉得你身上背负的太多了吗？你我不过都是普通人，以何力来背负这天下苍生？不，只要我们心中有侠义之心，就不可能是普通人。好了，不管你想做什么，都等明日，伤口好些再说。啊，来，先休息一下。若不是为了凌霄，我真不愿意再见到你。今夜我前来是为了告诉你，四位大人的死，表面上死状各异，毫不相干。其实他们都是中毒而亡，而所中的，正是噬魂散。孟宝元，天印他利用卦象，称所谓的宝物能够助你一统天下。接着在城中散布女巫的谣言，并且接二连三的制造命案，将矛头指向于我，陷害我是所谓的女巫，离间凌霄这个你最信任的心腹。我想他的目的，正是想借噬魂散控制你，从而控制天下。孟宝元。以前的你，可不。我不会让你再迷惑陛下了。你会误会将军，我今天做的一切，也有你造的一份命。我的本名叫李业，李仁汉是我的父亲。化名天印，接近孟宝元，只是我复仇计划的一小部分。他那么相信我，只能怪他
，杀那些无辜的人，又是为什么？无辜？<笑>要不是当年他们怂恿孟宝元起了杀念，我爹也不会落到现在这个下场。哦，对了，你知道那个宝物箱里装的是什么？是我特制的宝剑，上面全是噬魂。只要孟宝元拿了那把，他就得听我的。从今往后，这天下便是我李家的。我不会让你的阴谋得逞的。错过治愈时间便会致命。孟宝元为什么会用毒箭？难道难道他一早就想置我们于死地？不，一定是天音从中作梗。此毒有解药吗？有你在我身边。凌霄，凌霄，凌霄。你且等等，药就快熬好了。哎，我要出去。凌霄，不管他要干什么，你都不要再管了。我必须马上带你去天山寻药，否则你会没命的。不能让陛下一个人在那里。你就不能为自己想想，也为我想想。如果我真的走了，天下落入贼人之手，陷于乱世，纵使我活命，也难心安。无双，你还记得当初我们行走江湖的初衷吗？不就是为了尽可能的消除这世间的恶吗？既然今生许了你，就算死。
吉时已到，请开箱取宝。报告陛下，林将军闯进来了。主公，都给我出去！陛下，此时不可分心。你们俩也去看看。是。李潇，陛下，你不要再听信天印的话了。他其实是李文翰的私生子李业。陛下，不要再听信这个昵称胡言乱语了，错过了吉时就麻烦了。陛下，啊、孟宝元，他是要救你，你到底要糊涂到何时？醒来后，恐怕天下就不再是你的，而是我李业的了。果然是女华佗烈无双，中了噬魂散还如此清醒。那你呢？我很好奇。心底的欲望到底是什么？或者说，你又恐惧什么？既然此
此生已经许了你，就算死，也一起把我死了，你就把我埋在这儿吗？就算死，也不会离开我吗？胡说，你没想，你还是个情种，难怪孟宝元对你。放心，你死了以后，我会把你跟烈无双葬在一起的。你以为除了我，李湘会放过你吗？你以为那剑上涂的五毒散是谁下令放的吗？千算万算，没想到我为你做了嫁衣。凌霄也是，我不允许我信任的人
有一天成为我的敌人。我们只是想讨一份安宁的生活，简简单单的在一起。你不树敌，谁又会是你的敌人？你不明白。皇帝注定是孤命一生，你们可以走了之，过平凡的生活，可我不能，这就是我的命，注定一生无家过，也只有这样。我才能保住皇位，保住这江山，保住这天下的民。你想保住的，只是你的欲望。对，我有欲望，很大，大到你们难以匹及。那是一个统一的国，四海升平。国富民强，众生安泰。可只要我皇位有一丝丝不稳，那一切都是空谈。所以你就可以牺牲掉一切吗？哪怕这个救过你性命，所以征战多年。用生命来换取你的朋友。大业未成，我选择的这条路，总是要付出代价。友情，只不过是代价高了一点点而已。是人。我是皇上，天赋神秘。带他走吧，等侍卫赶过来，你们就走不了。相濡以沫。不如相忘于江湖。再想想，说不定还有更好的。这里就好，能够退出江湖和你在一块儿，没有比这更幸福的事儿。